ഹായ് ഓൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെറർ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഒരു കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെറർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അന്നേരം കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെറർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിനെ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നറിയാം അന്നേരം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എം സീറോ അതേപോലെ എം വൺ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഏത് ഫോമിലാണ് ഡയോഡ് കണക്റ്റഡ് ഫോമിലാണ് അതാ കണ്ടോ ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ അന്നേരം എം സീറോയും എം വണ്ണും എന്ത് ഫോമിലാണ് ഡയോഡ് കണക്റ്റഡ് ഫോമിലാണ് ഡയോഡ് കണക്റ്റഡ് ഫോമിലായതുകൊണ്ട് ഈ എം സീറോയും എം വണ്ണും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ പോലെ ആക്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എം സീറോയും എം വണ്ണും ഈ എം സീറോയും എം വണ്ണും ഡയോഡ് കണക്റ്റഡാണ് ഡയോഡ് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എം നമുക്ക് ഈ എം സീറോയും എം വണ്ണിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എം സീറോയെയും അതേപോലെ എം എം സീറോയെയും എം വണ്ണിനെയും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റീഡ്രോ ചെയ്യാം എന്താണ് ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ വരയ്ക്കാം ഇത് എം സീറോ ഇത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എം വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് സ്മാൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സ്മാൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്മാൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി അനാലിസിസ് ആണ് എ സി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് എനി ഡി സി കമ്പോണൻസ് വി ഹാവ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് കമ്പോണൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡി സി കമ്പോണൻ്റ് എ സി അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നമുക്കിവിടെ എം സീറോയെയും അതേപോലെ എം വണ്ണിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം തന്നെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യാം നമുക്ക് എം ത്രീ ഈ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ ഒരു എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡി സി കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം അന്നേരം ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരച്ചാൽ മതി അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഒരു കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെയർ സോയിസിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെയർ സർക്യൂട്ട് ഇതിനകത്ത് എം സീറോയും എം വണ്ണും എന്താണ് ഡയോഡ് കണക്റ്റഡ് മോസ്ഫെറ്റാണ് ഈ ഡയോഡ് കണക്റ്റഡ് മോസ്ഫെറ്റ് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഡി സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്കിതിനെ മാറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഇത്രയും സെയിം തന്നെയാണ് ഇത്രയും സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഡി സി ഡി സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം സീറോ എം വൺ നമ്മൾ ഡി സി വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എന്തിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം ഈ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം അന്നേരം എം ത്രീയുടെ ഗേറ്റും എം ടുവിൻ്റെ ഗ്രേ ഗേറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാ
RO2 current source current source GM2 BGS2 the end of source in a gate source terminal or two either BGS2 with the gate in the okay M3 gate terminal in the either tunde M3 gate terminal and the ground is either tunde. M2 in the gate terminal number ground either tunde. M2 in the source terminal number the either tunde ground either tunde. Another one okay. E M2 in the case gate source gate terminal and source terminal and ground either tunde BGS2 and the another and the zero area. BGS2 0 is e GM2 into BGS2 and the IPOM 0. This is the current flow chain. This is the current flow chain. This is the IT current. This is the current flow chain. flow chain. This is the analysis. Analysis is the current current. This is the current current. This the Ix and M are number Vt and Vt. Vt. Total voltage. Number output side is the voltage Vt. This is the Vt. This is the Vt. current is the Vt. is equal to Vt. This is the 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 Vt. This the Vt. This is the Vt. This then, if the current on the other and then GM3 BGS3 BGS3. The lake of flow in the current and the brain the voltage divided by E resistance. E point is voltage and the brain the voltage and VT the E point is where voltage and the brain Gate source voltage and the chai, positive and negative mana, and then you would voltage and the minus VGS3. E point is where voltage. Then we have total voltage and the VT minus minus VGS3 and divided by voltage divided by resistance. Resistance in the value R03 and then. Okay, and then IT value is equal to IT is equal to GM3 VGS3 plus VT minus minus VGS3 divided by R03. This is equal to IT is equal to IT is equal to GM3 VGS3 plus VT plus VGS3 divided by r not 3 and eda ini nammal nammal oru karyam nammal ivada manasilaakanam ee it ennu parayna it ennu parayna current edu vadi flow cheyunnunde r not 2 vadi povunnunde andare ivadutha voltage da ee oru point ile voltage ennu parayunnathu da ithrayum voltage ennu parayna yanallo minus vg s3 ennu parayunnathu ee terminal ote ivada merayulla voltage aanu minus vg s3 then minus VGS3 and the other, minus VGS3 and the other, we the current into resistance. Right? A resistance and the IT into R02 and the other. minus VGS3 and the other, we the IT into R02 and the other. Then we have VGS3 is equal to minus minus IT R02 and the other. VGS3 value and the other, minus IT R02. In the other VGS3 value, VGS3 value substitute. This equation number 1 and this equation number 2 and substitute, substitute 2 in 1. This equation is the substitute. This is the substitute. IT is equal to IT is equal to GM3. GM3 VGS2 in a and then the minus IT R02 plus BT plus VGS3 minus IT R02 whole divided by R03. 
ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എൽ സി എം ആർ നോട്ട് ടു എടുക്കാം ആർ നോട്ട് ത്രീ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അന്നേരം ഐ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം ത്രീ ആർ നോട്ട് ടു ഐ ടി പ്ലസ് ബി ടി ബൈ ആർ നോട്ട് ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് മൈനസ് ഐ ടി ആർ നോട്ട് ടു ബൈ ആർ നോട്ട് ത്രീ ഇനി നോക്കൂ ഐ ടിയുടെ ടേമെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആർ ഔട്ടാണ് ആർ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി ടി ബൈ ഐ ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അന്നേരം താ നോക്കുക ഇനി ഐ ടിയുടെ ടേമെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഐ ടി മൈനസ് ജി എം ത്രീ ആർ നോട്ട് ടു ഐ ടി ഈ ഐ ടിയുടെ ടേം അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടണേ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ടി ആർ നോട്ട് ടു ബൈ ആർ നോട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി ബൈ ആർ നോട്ട് ത്രീ ഇക്വേഷന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആർ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഐ ടി ആർ നോട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ജി എം ത്രീ ആർ നോട്ട് ടു ഐ ടി ആർ നോട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ടി ആർ നോട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഐ ടി ഇൻറ്റു ആർ നോട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ജി എം ത്രീ ജി എം ത്രീ ആർ നോട്ട് ടു ആർ നോട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ആർ നോട്ട് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി ഇനി നോക്കൂ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താ ആർ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി ടി ബൈ ഐ ടി ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആർ നോട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതാം ബി ടി ബൈ ഐ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ജി എം ത്രീ ആർ നോട്ട് ടു ആർ നോട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ആർ നോട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ടീമിൽ നിന്നും ആർ നോട്ട് ത്രീ ആർ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം ആർ നോട്ട് ത്രീ നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇതേപോലെ കിട്ടും ആർ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി എം ത്രീ ആർ നോട്ട് ടു പ്ലസ് ആർ നോട്ട് ടു എന്ന് സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എ എന്താണ് കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെറർ സർക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജി എം ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആർ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെറർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെറർ അന്നേരം അതിനകത്ത് എന്താ ഇതൊരു കാസ്കോഡ് കറണ്ട് മെറർ സർക്യൂട്ടാണ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് കണക്റ്റഡ് മോസ്ഫെറ്റ് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഇതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം രണ്ട് ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ചു അന്നേരം എം നോട്ട് വെച്ച് വരുന്ന ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യലിനെ എം നോട്ടും എം വൺ വെച്ച് വരുന്ന ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യലിനെ എം വണ്ണും വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എ സി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതാ നോക്കേ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മളിതാ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരയ്ക്കുകയാണ് മേളിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ വരച്ചു അന്നേരം അതിനകത്ത് ഗേറ്റ് ടെർമിനലെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോയിസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോയിസിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാഞ്ഞത് എന്നിട്ട് സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ ജി എം ത്രീ ഇൻ
എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം താ